Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en un nuevo desafío ajedrecístico aquí en el canal de Nau64 en YouTube. Les habla el maestro Fide José Riverol y estamos en nuestro curso de táctica número 2164, donde es el turno de las blancas. Antes de proseguir, les recuerdo que pueden entrar a mi página web que es nau64nau64.com donde encontrarán ahí muchísimos más problemas y otros otras noticias ajedrecísticas bueno aquellos que quieran pueden poner pausa tratar de resolverlos y después comparamos nota les cuento esto se produjo en el año 1946 y es una composición o mejor dicho el final de una composición del genial eh, jugador armenio porque fue varias veces campeón de ese país Kasparian ¿no? donde todos lo conocen como un gran eh, ejecutor de, de este tipo de problemas de composiciones así que bueno espero que lo hayan podido encontrar les voy contando de que materialmente estamos iguales 5 puntos por cada bando es más las negras se acercan el caballo hacia el flanco rey parecería que inclusive pueden tratar de forzar el final porque con dos peones las blancas no lo van a tener difícil este perdón no lo van a tener fácil así que bueno la, la, el hallazgo de estas jugadas se empiezan a encontrar como medio única, ¿no? como obligando al rival a hacer jugadas únicas fíjense en la mala posición que tiene el rey negro, eso se puede aprovechar y la primera jugada que ejecuta el blanco es torre b6 que fuerza al caballo a irse a la casilla d8 ya que ir a c5 o a 5 hay un torre b5 que o clavaría el caballo o se lo capturaría con un ataque doble, así que única caballo de 8 y acá empiezan a venir las increíbles porque parece ser que el caballo negro se quiere acercar al flanco rey a colaborar con sus peones y el rey negro pero el blanco como que lo quiere obligar y lo hace con torre de 6 porque caballo b7 por ejemplo sería muy mala jugada por torre de 7 y fíjense que ahora al caballo solo le quedan dos casillas de escape y a cualquiera de dos se daría un hack en d5 y se llevaría dicha pieza así que después de torre de 6, única caballo f7, parece que las negras de acá están a salvo pero no lo están en lo más mínimo porque ahora viene torre de 7, brillante ¿por qué? porque en caso de caballo e5 torre de 5 clava el caballo, se gana porque bueno, torre contra esos dos peones debería ganar ¿verdad? porque los peones ni siquiera están avanzados ni, ni, ni tratan de, de progresar a coronar porque están muy lejos así que ahí el caballo no puede ir a h8 tampoco, por torre h7 ven que el caballo queda abanicado y por último, contra caballo G5, aquellos que no hayan visto la jugada, les recomiendo poner otra nueva pausa. La solución es, sí, torre 7, brillante. La verdad que Kasparian por algo fue de los mejores jugadores que se, se dedicaron al tema de composiciones. Más tiene un par de libros, libros eh, fenomenales sobre finales de, de ajedrez en, en el tema de, combina, de composición. Perdón. Así que bueno, después de torre 7 las negras están en sus no pueden mover el rey, no pueden mover los peones El caballo está totalmente abanicado, cualquier casilla que quiera ir está siendo capturado inmediatamente Y por eso pierde porque está en sus one Bueno, espero que les haya gustado el problema de hoy Aquellos que quieran por supuesto pueden suscribirse al canal, darle un like y compartir el video con sus amigos en las redes sociales Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo muy pronto, eh. chau chau